welcome all of you this is dr gohanathan here uh, in this video we will concentrate on heisenberg uncertainty principle adavadhu heisenberg uncertainty principle andradha pathi nama paaka porom adha uncertainty appadina enna artham nichiyamatra thanmai appindradha mukkiyamanadhu adha vandu nama innoru word na sollana indeterminacy appdin sollalam indha rendu thime vandu kandupidichavar yaar appadina வெர்னர் கார் ஹைசன்பர்க் இவர் ஜெர்மன் தியரிட்டிக்கல் ஃபிசிஸ்ட் அப்போது இது ஃபிசிக்ஸ் பேஸ் பண்ணவர் இவருடைய மெயின் ஒர்க்கே வந்து தேரி தியரிட்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா த பொசிஷன் அண்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கெனாட் போத் பி மெஷர்டு எக்ஸாக்ட்லி அட் த சேம் டைம் ஈவன் இன் தியரி இங்கே பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறாரு டெல்டா எக்ஸ் அண்ட் டெல்டா பி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை ஃபோர் பை ஸோ அப்போ நம்ம வந்து என்னென்னா ஒரு சபாட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் நம்ம எலக்ட்ரான்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா சபாட்டாமிக் பார்ட்டிகல் அதுதான் மெயினாக அந்த எலக்ட்ரானுடைய பொசிஷனும் வெலாசிட்டியும் நம்மளால் சைமல்டேனியஸாகவே கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்றது இவருடைய கூற்று பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ஜென்ரல் ப்ரின்ஸிபல் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ரின்ஸிபிள் நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரீகால் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் டிபாக்லி அப்படின்றவர் டிபாக்லி வேலந்தில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த டிபாக்லினுடைய இது ஃபார்முலா என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காருன்னா லேம்டா ஈக்குவல் டு ஹெச் பை பி ஆர் அதர்வைஸ் லேம்டா ஈக்குவல் டு ஹெச் பை எம்வி அப்போ பி ஈக்குவல் டு எம்இ அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ வந்து என்னென்னா மாஸ் அண்டு வெலாசிட்டி இப்போ இது பேஸ் பண்ணோடனே நம்ம இங்கே இந்த கான்செப்ட் படி பார்த்தோம்னாவே லேம்டா மேலே இருக்குது பி கீழே இருக்குது மொமெண்டம் கீழே இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இன்வர்ஸ்லி ரிலேட்டட் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து மொமெண்டம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா வேவ் லென்த்து கம்மியாக இருக்கும் வேவ் லென்த் அதிகமாக இருந்ததுன்னா மொமெண்டம் கம்மியாக இருக்கும் அதே இன்னொரு ஆங்கிளில் பார்த்தோம்னா லேம்டா வேவ் லென்த்தும் மாசும் வெலாட்சிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இன்வர்ஸ்லி ரிலேட்டடு தான் அதனால் இது அடிப்படையில் வந்து நான் இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஹைசன்பர்க் வந்து தியரிட்டிக்கலாகவே இந்த எலக்ட்ரானுடைய பொசிஷனை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறார் அப்போது இவர் கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்னா இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு டிட்டர்மின் சைமல்டேனியஸ்லி அண்ட் அக்யூரேட்லி போத் த பொசிஷன் அண்ட் மொமெண்டம் தட் இஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் லைக் எலக்ட்ரான் இன் அண்ட் ஆட்டம் ஒரு ஆட்டத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுடைய பொசிஷனும் மொமெண்டத்தையும் நம்ம சைமல்டேனியஸாகவும் அக்யூரேட்டாகவும் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப 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 முடியாத செயல் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதை தான் வந்து எப்படி போட்டிருக்காருனா த ப்ராடக்ட் ஆஃப் அன்சர்டன்டி இன் பொசிஷன் அண்ட் அன்சர்டன்டி இன் மொமெண்டம் தட் இஸ் டெல்டா எக்ஸ் அண்ட் டெல்டா பி இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை ஃபோர் ஃபைவ் ஹெச் பை ஃபோர் பை அப்போது இந்த ஹெச் பை ஃபோர் பை அப்படின்றது வந்து என்னென்னா இட் இஸ் அண்ட் டைனி ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி அதனுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஹெச்ன்றது பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன்ட்ரூ டென் டூ த பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஜூல் செகண்ட் அதில் பீன்றது மொமெண்டம் மொமெண்டம் எப்படி சொல்கிறோம் நம்ம மொமெண்டம் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி இப்போ மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ தட் மாறுறது வந்து என்ன அது வெலாசிட்டி அதனால தான் வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து எப்படி கொடுத்துருப்போம்னா பொசிஷன் அண்ட் வெலாசிட்டி அப்போ வந்து இங்கே மாஸ் பற்றி நம்ம ஏன் சொல்ல வரலன்னா மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரானை பற்றி பார்க்கும்போது மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் கான்ஸ்டண்ட் நம்ம காமனாக இருக்க போ மாற போகிறது கிடையாது ஆனால் அந்த வெலாசிட்டி தான் மாறுபடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டெல்டா எக்ஸ் இன்டு டெல்டா பி is always greater than or equal to h by 4 pi idu namma undu eppadi idu pannala nu pathina idukku oru or practical ana or procedure try panni paathirukanga ipo mele microscope irukku ipo microscope undu namma ude purpose enna chinna porulgala perusaaki kaamikira vela da microscope ku adanalae ipo namma indha blue color dot da electron nu vechukinga இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்குது இப்போ இது ஒரு ஆட்டம்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் இந்த எலக்ட்ரானுடைய அப்படியே சுற்றிட்டு இருக்குது இந்த சுற்றிட்டு இருக்க எலக்ட்ரான் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் எலக்ட்ரான் வந்து ஹை ஸ்பீடாக அப்படியே போயிட்டுருக்குது அப்போ அந்த ஸ்பீடை கண்டுபிடிக்க முடியுமா அதனுடைய வெலாசிட்டியை கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னா இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப 
இம்பாசிபிளானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த எக்ஸ்பிளோன்ட் அவர் எப்படி ட்ரை பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா இப்போது நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே பார்த்தபடி பார்த்தா வேவ் லென்த் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன இருக்கணும் இன்வெஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் மாஸ் வந்து குறச்சிருக்கணும் ஸோ அதன் அடிப்படையில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒரு லைட் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் இப்போ நம்ம ஹை எனர்ஜி வேவ் லென்த் இஸ் லெஸ் தேன் த எலக்ட்ரான் தட் இஸ் அவர் ஃபோட்டான் அப்போது ஹை எனர்ஜி வேவ் லென்த் இருக்கக்கூடியதை எடுத்து இந்த எலக்ட்ரானை அப்படியே வந்து அட்டாக் பண்ணுறோம் அட்டாக் பண்ண உடனே என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா அதனுடைய பொசிஷன் என்ன ஆகுது அப்போ வந்து நேரம் நம்ம அந்த இந்த ஃபோட்டான் வச்சு இந்த அட்டாக் பண்ணோம்னா இம்மிடியட்டாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் எலக்ட்ரானுடைய எந்த இடத்துல எலக்ட்ரான் இருக்குது அது எந்த இடத்த எலக்ட்ரான் நகுந்துன்னு இருக்குது அப்படின்றத நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா முடியுமான்னு ட்ரை பண்ணியிருக்காரு அப்போ இந்த ஃபோட்டான் எடுத்து இங்கே பாஸ் பண்ண உடனே என்ன எடுத்து ஃபோட்டான் போய் நேராக ஹிட் பண்ணதும் இந்த எலக்ட்ரான் வந்து என்ன எடுத்து சம் பொசிஷன் வந்து அப்படியே இன்டன் பண்ணி இப்படி வந்துடுது இன்னொன்று வந்து ஒரு நியூ பேத் மாதிரி அப்படி போயிடுது அப்போது இப்போது இஃப் ஃபோட்டான் கொலாய்ட்ஸ் வித் எலக்ட்ரான் மேலே இந்த டம்முன்னு இடிக்குது அப்படின்னா இன்ஸ்டன்ட்லி சேஞ்சஸ் த டைரக்ஷன் அண்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் இது வந்து இந்த இப்போ பேத் அப்படி இன்டென்ட் ஆகி போகுது ஒரு நியூ பேத் வந்து உருவாகுது அப்போ என்ன ஆகுது இப்படி ஜிக்ஸாக் ஆகி இன்னொரு இடத்துல போயிடுது அப்படின்றாங்க அதனால் அப்போ வந்து இதை ரெண்டு விதமாக வந்து அவர் ஸ்டடி பண்ணுறார் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஒன் வந்து அன்சர்டன்டி இன் வெலாசிட்டி அப்போது அன்சர்டன்டி இன் வெலாசிட்டினால் வெலாசிட்டியை வந்து வந்து நம்மளால் வந்து நிர்ணயிக்க முடியாது நிச்சயிக்க பண்ண முடியாது அப்படின்னா தட் இஸ் கால் இன்ஃபினிட்டி அப்போ நம்மளால் பொசிஷன் கண்டுபிடிக்கும் பொசிஷன் வந்து டெல்டா எக்ஸை வந்து நான் ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா டெல்டா வி வந்து இன்ஃபினிட்டியாக மாறுது இஃப் த பொசிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் டிட்டர்மெண்ட் அண்ட் இன் அக்யூரசி இன் வெலாசிட்டி தட் இஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்றது அடுத்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா அன்சர்டன்டி இன் பொசிஷன் இப்போ பொசிஷன் போது எக்ஸ் தான் எக்ஸை வந்து இன்ஃபினிட்டியாக இருக்குமானால் டெல்டா வி வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிச்ச முடியும் டெல்டா வி வந்து ஜீரோ ஸோ இஃப் த வெலாசிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் நோன் ப்ரிசைஸ்லி தட் இஸ் டெல்டா வி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ என்ன ஆகும் த பொசிஷன் இஸ் அன்சர்டன் அப்போ பொசிஷன் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்போ இதுதான் இந்த இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா இதில் வந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம இந்த பொசிஷனை கண்டுபிடிச்சிட்டா அது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சா அதனுடைய பொசிஷன் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதுதான் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய இதை மெயின் ப்ராப்ளம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு அது படி படி பார்த்தா நமக்கு வந்து இந்த இந்த டெல்டா எக்ஸும் பியும் வந்து இப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்க்குறாரு இதை டிக்ரீஸ் பண்ணி பார்க்குறாரு எந்த ஆங்கிளில் பண்ணாலும் கண்டுபிடிக்க முடியாததுனால தான் அவர் என்ன பாயிண்ட் அவுட் பண்ணார்னா இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு டிட்டர்மின் சைமல்டேனியஸ்லி அண்ட் அக்யூரேட்லி போத் த பொசிஷன் அண்ட் மொமெண்டம் ஆஃப் சப்பட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் லைக் எலக்ட்ரான் இன் அண்ட் ஆட்டம் அப்படின்னு அவர் கான்செப்டை கொடுக்குறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இது வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பிளாங் கான்ஸ்டன்ட்டை விட ரொம்ப 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 சின்னதாக இருக்குமா ஏன்னா பிளாங் கான்ஸ்டன்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன் டென் டூ த பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஜூல் செகண்ட் சொல்லும் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் ஒன் பை டென்னு நம்ம போட்டோன்னா பாயிண்ட் ஒன்று அப்போது ஒன் பை டென் டு த பவர் தேர்ட்டி ஃபோர் போட்டால் என்ன ஆகும் ஒரு டெசிமல் வச்சுட்டு அப்படியே ஒரு முப்பத்தி மூணு ஜீரோ போட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வேல்யூ போட்டோம்னா எவ்வளோ சின்னதாக இருக்கும் அதையே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிவைடட் பை ஃபோர் பை பை வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இல்லைன்னா டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி டூ டிவைடட் பை செவன் அதே மாதிரி போட்டு இன்ட்டு ஃபோர் போட்டோம்னா அந்த வேல்யூ இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன்னும் குறைச்சலாம் போயிடும் அப்போ அவ்வளோ அளவுக்கு டைனி பார்ட்டிகல்ஸை பற்றி நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம இது தேரியாக நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அதை ஈவன் இன் தேரட்டிக்கலி த பொசிஷன் அண்ட் மொமெண்டம் இஸ் இம்பாசிபிள் டு டிட்டர்மின் சைமல்டேனியஸ்லி அப்படின்ட்டு இவர் சொல்கிறாரு ஏன்னா இவர் இவர் அடிப்படையில் பார்த்தா இந்த ரெண்டு கேஸில் பார்த்தா ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒன்று ட்ரை பண்ணுறாரு இன்னொன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணி இன்னொன்று ட்ரை பண்ணிணாரு அதனால் ரெண்டுத்தையும் சைமல்டேனியஸாக பண்ண முடியல அதுதான் வந்து இங்கே மெயின் இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே கொடுக்க வர பாயிண்ட் அது அதே சமயம் லிமிட்டேஷன் ஆஃப் ஹைசன்பர்க் அன்சர்டன்டி பிரின்ஸிபல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் 
So, this is the Heisenberg Uncertainty Principle or Indeterminacy Principle. That is the Indeterminacy Equation. This is the delta x into delta p greater than or equal to h by 4 pi. This is the Equation. This is the Indeterminacy Equation. This is the Uncertainty Principle. This is the information. This is the information for examination purpose. So, thanks for watching this video. Like it, subscribe it and share it. It is absolutely free. Thank you.